அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் இன்றைக்கி வந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை கவர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் இந்த சீரீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த வகையில் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சப்ஜெக்டில் இது முதல் கிளாஸ்னு வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சிஸ்டம்னா என்ன கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னா என்ன தென் அதில் வகைகளான ஓப்பன் லிப் சிஸ்டம்னா என்ன க்ளோஸ் லிப் சிஸ்டம்னா என்ன இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் தென் இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அடுத்த வர கிளாஸ்களில் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வச்சு தான் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் நிறைய பண்ண போகிறோம் அப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் நான் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஒரு சிஸ்டம் நான் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு சிஸ்டம்னா என்ன நிறைய பொருட்கள் சின்ன சின்ன பொருட்கள் அதாவது காம்பனன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நோக்கத்துக்காக ஒரு பெரிய பொருளை உருவாக்கி அது அந்த நோக்கத்துக்கு பயன்படுத்த படைச்சில் பயன்படச்சில் அதை வந்து சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஓகே உதாரணமாக இப்போ ஒரு பஸ் நீ எடுத்துக்கோமே ஸோ அந்த பஸ்ஸில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இன்ஜின் இருக்குது தென் கியர் இருக்குது கியர் பாக்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்டியரிங் இருக்குது ஆக்சலரேட்டர் கிளச்சு வீல் ஸோ பிரேக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது தென் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நட்டு போல்ட் இந்த மாதிரியான காம்பரன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் அந்த பஸ் பேருந்து இது வந்து என்ன பண்ணுது மக்களையோ இல்லை பொருளையோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு சிஸ்டமாக இருக்குது இப்போது இந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அதாவது இதில் மோட்டார் இருக்குது இல்லையா அதை ஆன் பண்ணணும் இன்ஜின் ஆன் பண்ணணும் மோட்டார் ரோட்டேட் ஆகி இதை வந்து ட்ராவல் பண்ணணும் ஓகே இப்போது இது வந்து கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் ஆன் பண்ணோன்னா அது பாட்டுக்கு போகும் ஓகே அதுகளோட ஸ்பீடு அந்த மோட்டர் வந்து என்ன ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகுதோ அந்த ஸ்பீடில் அந்த ட்ரா அந்த வெஹிக்கிளும் ட்ராவல் பண்ணும் ஓகே ஸோ மக்கள் வர்றாங்க டிராஃபிக் நிறைஞ்ச பகுதி இந்த மாதிரி விஷயங்களில் எந்த இதையும் அது வந்து கவனிக்காமல் அதை வந்து ஒரு கன்சிடரேஷனில் வைக்காமல் அது பாட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு சிஸ்டம் அதனால் ப்ரோஜனம் ரொம்ப கம்மி அதனால் பாதிப்புகள் அதிகம் ஓகே அப்போ இந்த சிஸ்டமை அதிக அளவில் பயன்படுத்தணும் அதிக அளவு பயன் தரணும் அப்படின்னா அப்போது அதில் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் நம்ம புகுத்தணும் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஒரு ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் இருக்குது ஓகே மனிதர் தான் அதை வந்து இயக்குறாரு அப்போ மனிதருக்கு அது மூளை இருக்குது அந்த மூளைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் வந்து ரோட்டில் உள்ள டிராஃபிக் ஏற்ற மாதிரி அங்கே இருக்கிற அவனில் இருக்குது ஓகே ஸோ டிராஃபிக் ஏற்றது மாதிரி அவர் வந்து அந்த பேருந்து வந்து இயக்குறார் ஓகே டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு வெஹிக்கிளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு ஸ்பீடாக கம்மி பண்ணுறாரு ஓகே தென் டிராஃபிக் இல்லைன்னா ஸ்பீடாக அந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் கொஞ்சம் ஸ்பீடை அதிகப்படுத்துகிறாரு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு அவுட்புட் குவான்டிட்டி ஓகே ஸோ இன்புட்டை வேரி பண்ணுறதுனால அவுட்புட் வந்து நமக்கு வேண்டிய அவுட்புட்டை இதில் எடுத்துக்க முடியுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கக்கூடிய சிஸ்டமை தான் என்ன சொல்கிறோம் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் பயன் அதிகம் ஓகே ஸோ எந்த ஒரு சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம அவுட்புட் நமக்கு வேண்டிய அவுட்புட் கிடைக்கிறதுக்கு இன்புட்டை வேரி பண்ணுறதுனால வேண்டிய அவுட்புட்டை நம்ம கிடைக்கிறோம் அல்லது இன்புட்டை இன்புட்டை வேரி பண்ணி அவுட்புட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சிச்சுவேஷன் வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டமாக ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஓகே அதாவது நம்ம வந்து அவுட்புட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் எப்படின்னா இன்புட்டை வேரி பண்ணி அவுட்புட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இது கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ரைட் இதில் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம் இன்னொன்று க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ ஓப்பன் லுப் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா அதுக்கு இந்த பிளாக் டைப்ரம் இன்புட் கொடுக்குறோம் அது ஒரு சிஸ்டம் தென் அவுட்புட் கிடைக்கிது ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஓகே முதல்ல க்ளோஸ் லுப் சிஸ்டமோட பிளாக் டைக்ராமும் பார்த்துக்கோ அப்போ ரெண்டு அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே ஓப்பன் லுப் சிஸ்டமில் இன்புட் கொடுக்குறோம் ஓகே சிஸ்டமுக்கு இன்புட் கொடுக்குறோம் நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கிது ஓகே
க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டமில் என்ன ஆகுது ஃபீட்பேக் இருக்குது அவுட்புட்லேருந்து ஒரு ஃபீட்பேக் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபீட்பேக் இருந்துச்சு அவுட்புட்லேருந்து ஒரு ஃபீட்பேக் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம் ஃபீட்பேக் இல்லைனா அது ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இந்த ஓப்பன் லூப் சிஸ்டமுக்கும் க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டமுக்கும் எது அதிக பயன் தருது அப்படின்னா க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம் தான் அதிக பயன் தருது ஓகே இதுக்கு ஒரு சின்ன இலுஸ்ட்ரேஷன் என்னென்னா மிந்தியெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ரயில்வே கிராசிங்கை நம்ம வந்து இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கோம் ரயில்வே கிராசிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க மிந்தி வந்து கேட் இருக்கும் ஓகே ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகுதுன்னா ஸோ அங்கே ஒரு கார்டு இருப்பாங்க அந்த கார்டு என்ன பண்ணுவாங்க ரயில்வே கேட் இருக்கும் ரயில் ட்ரெயின் வர்ற டைமுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு சிக்னல் கிடைக்கும் அவங்க வந்து கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் சாரி இது வந்து ஒரு ஹியூமன் மேனுவல் சிஸ்டமாக இருக்குது ஓகே தென் இதை வந்து காலப்போக்கில் என்ன பண்ணாங்க இதில் ஒரு டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வர்றதுக்கு இதை வந்து மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமாக ஆக்குனாங்க ஸோ அந்த கார்டு அங்கே ஒரு அங்கே ஒரு செட்டப் இருக்கும் அதிலே ஒரு வீல் கியர் வீல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் அதை என்ன பண்ணுவாங்க சுற்றினாங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் ரோடில் இருக்கிற ரெண்டு சைட் கேட்டும் இப்படி க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இப்படி இருக்கும் இப்படி க்ளோஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இவர் வந்து இவரோட நோக்கம் அந்த டைமுக்கு கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ அந்த டைமுக்கு கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறதுனா அதாவது ட்ரெயின் வர டைமில் அவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துருச்சு ஸோ கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணும் அப்போ அவர் வந்து அந்த கியர் வீலை சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னா அது கேட்டு க்ளோஸ் ஆகிறோம் அங்கேருந்து வர வெஹிக்கிள் இங்கேருந்து வர வெஹிக்கிள் எதுவும் கண்டுக்கல ஓகே ஸோ அப்படின்னா கேட்டு க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து எந்த ஒரு ஃபீட்பேக்கும் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அவரோட வேலை அந்த டைமுக்கு க்ளோ கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணும் அவர் வீலை சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்றாரு எந்த வண்டி வருதா வண்டி சரி கிட்ட வந்துருச்சு அதை கொஞ்சம் அலோவ் பண்ணும் அப்படிங்கிற கன்சிடரேஷன்லாம் இல்லாமல் அவர் பாட்டுக்கு அந்த டைமில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா இது ஒரு ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம் இதே இது க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டமில் எப்படி பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னா ஓகே அந்த டைம் வருது ஸோ அவர் வந்து கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ கேட்டு க்ளோஸ் பண்ணச்சில் அவர் அந்த வீலை சுற்ற ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனால் ஒரு வெஹிக்கிள் அந்த டைமில் க்ராஸ் ஆகுது கிட்ட நெருங்கிடுச்சு கிட்ட வந்துருச்சு அந்த கேட்டு பக்கத்தில் நிற்கிது அப்படின்னா அப்போ அவரோட அவர் முடிவு எடுத்துக்கலாம் இந்த இதை அலோவ் பண்ணணுமா அலோவ் பண்ண வேண்டாமானு ஸோ அவர் வந்து அலோவ் பண்ணணும் சேஃபாக இருக்குது இப்போ அலோவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த வெஹிக்கிள் அலோவ் பண்ணுறதுக்கு அவர் என்ன பண்ணுவார் கொஞ்சம் கே அந்த கியர் வீலை சுற்றுறது அந்த கேட்டை க்ளோஸ் ஆகிறத கொஞ்சம் நிறுத்தி வைப்பார் அப்போ அந்த வெஹிக்கிள் க்ராஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுது இதுவும் ஒரு சிஸ்டம் தான் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது டைம் கேற்ற மாதிரி அவர் வந்து அந்த கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த அவுட்புட்டை அவரோட சுற்ற அந்த மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் மூலமாக அந்த இன்புட் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறாருனா இங்கே இருக்கிற இங்கே இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இந்த கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரோடில் இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெஹிக்கிள் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்குது அதை அலோவ் பண்ணலாமா அலோவ் பண்ண வேண்டாமா அலோவ் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கா சேஃபாக இருக்கா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அனலைஸ் பண்ணி இந்த விஷயங்கள்லேருந்துலாம் ஃபீட்பேக் எடுத்து அவர் அந்த இன்புட் அதாவது அந்த மெக்கானிக்கல் ரொட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறார் ஓகே ஸோ இன்புட்டை வேரி பண்ணுறது அவுட்புட் டிசைட் அவுட்புட் கிடைக்கிறது ஸோ இது வந்து க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம் ஸோ எது அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தோன்னா ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம் விட க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டமில் அட்வான்டேஜ் அதிகம் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஓகே ஸோ ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் கூலிங் கூலண்ட் அந்த இது கூலிங் மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் வந்து ரன் ஆகணும் இது வந்து இந்த கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகிறது இது ஒரு ஓப்பன் ஸோ இது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படி தானே உள்ள கூ சில்னஸ் மெயின்டைன் ஆகணும் ஸோ சில்னஸ் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்போ கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிற டைம்லலாம் சில்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் தென் ஆஃப் ஆகிற டைமில் கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகாது அப்போ சில்னஸ் வந்து ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லை அந்த மெயின்டைன் பண்ணுற இடத்துலேருந்து அது கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ இது ஒன்று இப்போ இது வந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இது ஓப்பன் லுப் சிஸ்டமாக எப்படி எப்போ பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னா எந்த ஒரு ஃபீட்பேக்கும் இல்லாமல் இந்த பீரியடுக்கு கம் இந்த டைம் பீரியட் ஓகே இந்த இந்த நேரத்தில் இந்த சுவிட்ச் ஆன் ஆகணும் கம்ப்ரஸருக்குள்ள கம்ப்ரஸருக்குள்ள சுவிட்ச் ஆன் ஆகணும் கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகணும் அப்புறம் இந்த பீரியடில் கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆகணும் அப்படி
இன்புட்னா என்ன அப்படின்னா அந்த கம்ப்ரஸரை ரன் பண்ணக்கூடிய ஸ்விட்ச் ஓகே ரிலே ஸ்விட்ச் அதுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்து ஓகே சில்னஸ் கம்மியானால் மட்டும் ரன் பண்ணால் போதும் டைம் ஸ்லாட்டில் இல்லை டைம் ஸ்லாட்டில் இல்லை டைம் ஸ்லாட்டில் ரன் ஆகிறது மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா அது ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம் டைம் ஸ்லாட்டில் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற கண்டிஷனை அனலைஸ் பண்ணி ஓகே சில்னஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ கம்ப்ரஸரை ஆன் பண்ணணும் சில்னஸ் கம்மியாக இல்லை அது மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணக்கூடாது அப்போ ரொம்ப நேரம் சில்னஸ் இருக்குது ரொம்ப நேரம் ஃப்ரிட்ஜ் டோரை ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்போ சில்னஸ் வந்து உள்ளே ரொம்ப நேரம் இருக்குது அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ இது க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம் க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டம் இதில் என்ன ஆகுது நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி நிறைய சேவ் ஆகுது ஓகே ஓப்பன் லூப் சிஸ்டமில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் திறந்தாலும் சரி திறக்காமல் இருந்தாலும் சரி அந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் அது வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கம்ப்ரஸர் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது தான் ஓப்பன் லூப் சிஸ்டமுக்கும் க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டமுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் ஓகே சரி இது ஒரு விஷயம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்கல் அனலிசிஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வச்சு அப்படி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஓகே ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அவுட்புட்டோட லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டிவைடட் பை இன்புட்டோட லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓகே வித் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் இப்படி வச்சோம்னா நமக்கு வந்து அதில் என்ன கிடைக்குதோ அது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன எதுக்காக அது போகிறோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஏற்கனவே நான் வந்து டிஎஸ்பி மேட் ஈஸி இன் சிங்கிள் வீடியோ அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் போட்டிருக்கிறேன் எல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பற்றியும் ஓகே ஸோ இது இதில் வந்து எந்த ஒரு சிஸ்டமுமே நம்ம வந்து டெரிவேட்டிவால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஓகே டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் டெரிவேட்டிவால் நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் அதில் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறது ஈஸி அப்படி அதில் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா எஸ் டொமைனில் கன்வெர்ட் ஆகிறது அந்த ஈக்குவேஷன் எஸ் டொமைனில் கன்வெர்ட் ஆகிறது தென் அதோட அனலைசிஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் ஓகே லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து பண்ணுறோம் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்னா அவுட்புட் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டிவைடட் பை இன்புட் லேலஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வித் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து போக போக அடுத்தடுத்த கிளாஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டமோட இன்ட்ரோடக்டரி கிளாஸ் இதோட முடியுது அடுத்த கிளாஸில் நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் எப்படி அதோட டெரிவேட்டிவ் எப்படி வருது டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் தென் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமுக்கு எப்படி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் டெரிவேட்டிவில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் சிஸ்டமோட இன்ட்ரோடக்ஷன் புரிஞ்சுருக்கும் அதோட பேசிக் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும் அப்படி புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்